autobús sale a las 10 de la noche, voy a dejar todo esto en la estación de autobuses y voy a pasar el día con una gente maravillosa, pero yo no puedo cargar todo esto todo el día. Vamos a ir a la estación. Quien diga que viajar de mochilero es agradable, no lo es para nada, por lo menos para mí. Y no es porque ya no esté acostumbrada, sino porque estuve viajando tres meses por Brasil con la mochila y no puedo con él. Y me duele hasta la cabeza. Definitivamente, si tengo que volver a viajar, este no será un medio. Pero mirad qué vistas más bonitas de la ciudad. Vamos a ver si, si la estación de autobuses tiene para almacenar el equipaje, así no tengo que cargar con el equipaje todo el día. Vamos a ver si podemos dejar la, las mochilas aquí. Uf, ahora mucho mejor. Bueno, menos, menos mal que sí había lockers y así he podido dejar todo mi equipaje allí. Y ahora a disfrutar de Calgary. Lo mejor de, de estar en Canadá es que tienen comida de todos los países que te puedas imaginar. Aquí Venezuela, aquí el venezolano buscando sus pequeños. <ríe> Más feliz. Este vale 1,90 no vale. ¿Qué es eso, Boru? Bueno, eso es un mexicano que voy a tratar de hacer, a ver cómo se hace. Bueno, esto se llama Budare o Aripo para hacer lo que llamamos arepas en Venezuela esto lo puedes, este es pequeño pero lo puedes comprar más grande y bueno primero lo tienes que quemar así Se, en la gente usa grasa de, de res o algo para quemarlo porque así se te pega la arepa, si no está bien quemado se, quema, se pega la arepa pero cuando ya está bien curado ya no se pega y esto se llama cardero pues igual es esto cuando tú lo compras viene color acero así pla, pla, eh, silver esto se va quemando con el tiempo y eso es lo que hace bien curado para que hay gente que lo tiene así súper negrito así ah. que parece un carbón vas a hacer unos pequeños sí para que Rebeca pruebe vamos a probar la comida venezolana no son palitos de mozzarella eh que quede claro que se ofenden enseguida bueno 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 bueno, este es el típico bosque donde matan a, lo, a las personas, ¿no? Sí, y luego, la, y luego las echan allá al río. Esa. Porque tiene corriente y pues te puedes ir fácilmente. Me han traído aquí luego, para pasear, para acordarme de Calgary, que me lleve esta sensación La escena bonita. siguiente es una caraja o un carajo trotando que se encuentra una bolsa con un cadáver ahí oh, mismo allá abajo. Con una... Oye, yo no sabía que aquí había cocodrilos. Me da muchísima pena dejar Canadá, pero muchísima. Toda esta naturaleza, nada más salir a la calle es increíble. Lo bien que te hace sentir, ahora que estamos en verano. Pero sí, voy a echar mucho de menos Canadá. Aunque me vaya a Vancouver ahora, he pasado un año en Calgary y la verdad que lo he disfrutado muchísimo de la experiencia. Y... No sé. No, no me quiero poner a llorar. No, la voy a olvidar nunca.
My mom is hablándole. El pato corriendo. Ahora le está siguiendo otra vez. Y Hay gente muy loca. Hay gente muy loca en esta ciudad. Sí.